الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الوفاء أما بعد شكرا لنا كيف نجيتو شكوى لزيانا مكوسا ينا وكريريكا na natokea kwa wingi katika ibada yetu tukufu ya swala tumetaja katika vipindi vilotangulia kuwa ibada ya swala ina rukni au nguzo ambazo kwamba zagawanyika kuna nguzo ambazo kwamba ni za kutamkwa tukataja ni tano kisha kuna nguzo ambazo kwamba ni za vitendo nazo hizi ni sita nguzo hizi sita za vitendo ya kwanza ni kuwaweka katika swala yako ni lazima usimame kupatikana kiamu kwa yule ambaye kwamba anaweza kusimama. Kisha nguzo nyingine ya pili ya, ya kufanya kwa kitendo ni nguzo ambayo kwamba ni kufanya rukuku, kuenda kwa rukuku. Nasema katika hadithi mwanzo wa kipindi mwanzo wa kipindi kama hicho ambao ni kipindi cha kwanza tulio toa katika kipindi kama hicho ilisema kwa yule mtume wa Allah alimwambia katika hadithi kuwa usimame kisha ukishapata takbira usome ma yatayassara min alquran kisha ufanye rukuku. Kwa hivyo nguzo ya pili ya, ya kitendo baada ya kuwa umesimama ni ufanye rukuku. Kisha nguzo tatu ni baada ya rukuku uinuke paka uwe umetulia katika hali ya atidal. Urudi pale ulipokuwa kabla hujakwenda rukuku, usimame tena. Kisha nguzo ya nne ambayo kwamba ni ya kitendo ni uende ufanye sajda ya kwanza. Ufanye ufanye sajda mbili. Nguzo ya tano ya, ya, ya kitendo ni ukae baina sajda zile mbili sida mbili kufaenda kisha ukae baina sida mbili kisha nguzo ya mwisho ambayo kama ndio ya sita ni ukae tashahudi ya mwisho kwa hivyo kufanya qiyam kusimama katika swala kufanya rukuq kuruku kufanya atidal ambayo ni kusimama baada ya rukuq kisha ya nne kusujudu mara mbili ya tano kukaa baina sida mbili ya sita ni kukaa katika tahiyatu ya mwisho nguzo hii sita yako baadhi makosa na utokea ndani yake tukijaribu kuelezea na makosa kama haya tukianza na nguzo ya kwanza ya qiyam katika kusimama kosa linalotokea kwa wingi ni kwa mtu akisha kwa sababu katika qiyam watu kosa linalozo kutokea ni katika ile tulisema katika makosa surah al-fatiha ni kwa wewe katika surah al-fatiha ni lazima ipatikane katika umesimama takbiratul ihram ni lazima ipatikane katika kusimama kwa hivyo ikiwa wewe utaileta takbiratul ihram ama utasoma fatiha katika hali ambayo kwamba si ya qiyam itakuwa Sala yako haijapita kwa sababu qiyam yako haijapatikana ndani yake takbiratul ihram wala qiyam yako haijapatikana suratul fatiha ni mfano gani unaweza kutokea suratul fatiha uwe wewe usipate katika qiyam kwa mfano mtu aingie katika swala imamu yuaswalisha ama yeye ni yuaswali peke yake bismillahir rahmanir rahim akasoma alhamdulillah rabbil alamin paka mwisho akifika siratal ladhina an'amta alayhim kwa haraka ya kutakwenda kurukuu Sirat alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim ila kumaliza wala dhalin kabisa ndio ruku' yani akshafika katika ruku' na bado ndio amaliza ile fatiha yake imalizia kule wala dhalin kisha ndio asemi Allahu akbar yani hajamaliza wala dhalin wala ile hali akiwa yuko katika hali ya kusimama amemaliza wala dhalin ima katika karibu kufika ruku' ama tarasha fika katika ruku' kwa hivyo itakuwa fatiha yake haijapatikana katika hali ya kuwa yeye amesimama kwa hivyo qiyam yake haijapatikana ndani yake fatiha kamili na hii ni makosa ambayo kwamba watu wengi hufanya. Kosa lingine katika nguzo ya kitendo ni nguzo ya rukuu. Watu wengi katika rukuu haswa sisi mabarabaro tunaopenda kuvaa t-shirt au shati na suruali. Katika nguzo swa, katika sharti za swala ni kwa mtu astiri afiche uchi wake katika swala. Na uchi kama unafahamika katika swala mwanamume ni baina ya kitovu mpaka magoti na mwanamke ni mwili wake wote isipokuwa uso na viganja vili vya mkono. Sasa unapokuwa wewe katika rukuu umeambiwa kuanzia kichofu paka magoti. Ukavaa t-shirt ambao kwamba ukiwa umerukuu t-shirt yako yainuka juu ikawa makalio yako ama yani mwisho wa mgongo unaonekaniwe. Yaani ambao kwamba ni part ni sehemu katika uchi wako yaonekana itakuwa swala yako waswali huku uchi unaonekana hujatimiza sharti kwa hivyo itakuwa rukuu yako ina makosa na swala yako yote ina makosa. Ikiwa rukuu ina makosa swala yako yote itakuwa ina makosa. Na vile vile kosa hili linapatikana katika sujud. Mtu atakwenda amesujudu katika kusujudu kwake amekwenda uchi wake uko wazi. Kwa sababu ameinama, ameinua makalio juu, ikawa t-shirt imeshuka chini, ndani pengine hakuvaa vesti ama kuvaa suruali ndani, ikawa uchi wake umeonekaniwa. Kwa hivyo hii ni kosa la 
ficha uchi wako kutoficha uchi na kutostiri aura katika rukuu na katika sujud hutokea kwa wingi kisha kuna makosa yanayotokea katika hizi nguzo ambazo kama tumetaja nguzo sita za vitendo kuna nguzo pili nguzo mbili ni nguzo fupi ya kwanza ni atidal kutulia yani kusimama baada ya rukuu nguzo hii ni fupi hakuna kusema kuwa kuna dua ama kuna adhkari ambapo ni lazima mtu aseme ni sunna mtu kusema sami Allah liman hamida rabbana lakal hamd hizi ni sunna leo mtu atainuka na kutos, na hakusema hizi dua swala yake iko sawa kwa hivyo mtu aweza kuinuka aitidal mbio mbio bila kutulia katika aitidal bila kupatikana sharti ya tumanina kwa ametulia katika aitidal yake akainuka kama spring akainuka pap akarudi bila kupatikana utulivu katika aitidal yake itakuwa aitidal yake haijatimia kwa sababu ni kosa mtu latokea ikiwa mtu asali peke yake haraka na pia hakuweza ha, yani hana umuhimu wa kusoma zile dua kwa sababu zile dua ukizisoma za kusaidia wewe upate tumanina umesimama kiasi kile unasoma dua tayari umetulia lakini kwa hutaki kusoma dua ukainuka Allahu akbar Allahu akbar bila kupatikana utulivu kwa umesimama itakuwa hujapata ratidal kikamilifu vile vile katika julus baina sitaini kukaa baina sija zile mbili ukainuka Allahu akbar ukaenda kama spring umesujudu ukainuka Allahu akbar Allahu akbar takwa huja pata tumanina katika kukaa hiyo ni qiyam tumesema tumeleza ruku tumeleza atidal sijda hizi mbili zinazopatikana katika nguzo za vitendo katika swala tu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sema katika hadithi nimeamrishwa kusujudu kwa viungo saba viungo saba kama hivi kiungo cha kwanza ni pa la uso kiungo viungo vingine viwili ni viganja viwili vya mkono itakuwa ni tatu magoti mawili itakuwa ni tano na toes yani vidole vili vidole vya mguu itakuwa ni viungo saba ambapo kama mtu mkosa anasema nimeamrishwa kusujudu kwa viungo hivi saba makosa yanayotokea katika sujud utaona mu'min muslim yuswali katika sujud yake hajui ni kipi katika sujud kinafaa lazima kiwe wazi hajui ni kipi katika sujud kinafaa lazima kifinikwe Hajui ni kipi katika sujud ni sawa kikifiniko na ni sawa kikiwa wazi. Hajui katika sujud ni kipi mi lazima nikiwa nimesujudu vidole vangu vya miguu vafaa vielekee wapi? Kwa hivyo kwanza kabisa viungo hivi saba tumesema pala uso, viganja vili vya mkono, magoti mawili na vidole vya miguu. Pala uso ni lazima katika unaposujud ni lazima liwe wazi. Hata kama silote part small part of it lazima iwe sehemu ndogo katika pala uso liwe litagusa sehemu na usujudu moja kwa moja bila kizuizi chochote. Kwa mfano, wako ndugu zetu wengi wanaofunga vilemba, mtu akafunga kilemba kikawa kimefika mpaka kwenye nyusi. Anapokwenda kusujudu, kile kilemba kimekifunga kima, kima, katika pala lake la uso ndio kinagusa ardhi ya msikiti ama katika msuala wake, inakuwa ile pala lake la uso halijagusa chini. Au pengine mtu amevaa kofia ameshukisha paka kwenye nyusi, ikawa anaposujudu ikawa kofia yake ndio inagusa chini. Au pengine kilemba amekifunga ni mpaka hakuficha pa lote la uso lakini kilemba kimefura kimefura anaposujudu kile kilemba cha gusa pa la uso liko wazi lakini haligusi ardhi takwa sija yako haikutimia bado ni lazima uhakikishe pa la uso inagusa moja kwa moja ardhi yako haidhuru kiwa kuna kitu kiko kwenye ardhi kwa mfano umeweka swala umeweka kilemba chako ukasujudu ukasujudia kilemba haina shida lakini almuhim isiwe wewe utasujudu na kitu ambacho kwamba kina kina har- kina harakika na wewe yani na haraka yako wewe mwenyewe kwa wewe ukitembea na kile kinakufuata hii hata upande wa wanawake inatokea wanawake pengine wanasema mwanamke mwanamke avai kilemba mwanamke aweza kuwa amefunga amefunga mtandio wake mtandio wake akaufunga paka kwenye nyusi au wengine sana pengine akiwa amevaa ninja amefika mahali hata kuvua ninja yake akainua ninja yake anapoinua ninja yake pengine ikabaki katika nyusi mpaka juu huko kwa kumefinikika bado na ile ninja anaposujudu akisujudu ile ninje takwa sijda yake bado hajatimia ni lazima aiyosongeze juu kidogo ama aitoe kabisa abakie ni mtandio aweze kuficha yani aweza kuwa atasujudu kwa pala lake la uso moja kwa moja nyingine katika sujud ni vidole vili vya miguu ni lazima vidole vili vya miguu hivi katika sujud viwe utasujudu ili hali vaelekea qibla yani utavisujudia vielekee qibla kiasi ya kidole unachoweza ni kimoja ni viwili as long as waweza kukunja vidole vako ni lazima uvikunje vikawa vaelekea kibla. Tuna watu wengi wasujudu vidole vaelekea nyuma, 
wengine wamevisimamia ni uvisimamia ile hali vimebeteka vikielekea upande wa kibla na hivi viongo saba ni lazima mtume amesema sallam umirtu an asjuda ala sabati azmi yani viongo vote saba vipatikane vimegusa ardhi katika hali wakati mmoja wengi katika mabarabara mtu haswa vijana mtu atakuwa na msikitini amesujudu ile haraka haraka miguu yako chini anaposujudu uso ukigusa chini pale uso ukigusa chini miguu nyuma yainuka inakuwa viongo saba vote vimegusa lakini hafikugusa ardhi kwa wakati mmoja hivi vikiinuka hivi vingine vinavogusa uso ukigusa chini miguu chini yainuka hapo ni lazima viongo vote saba vipate kugusa ardhi kwa wakati mmoja kwa hivyo kwanza pale uso ile wazi mikono miwili haya katika sujudu ni lazima uo utasujudu kwa palm zako usisujudu kwa nyuma wala usiende kusujudu kwa ngumi ni lazima usujudu hata kama ni sehemu ndogo imegusa hawa peke yake umegusuju na, na vidole peke yake muhimu ni ndani bato na raha ni butuno raha palm yako iwe ndio itagusa ardhi iwe utava gloves iwe itakuwa wazi haidhuru lakini ni bora ni sunna ikiwa wazi unless ikiwa ni mahali baridi vile vile miguu si lazima iwe wazi wala si lazima uvae socks ikiwa utafinika ni sawa ikiwa itakuwa wazi ni sawa lakini ni sunna iwe wazi as long as hakuna baridi ikiwa ni mahali pa baridi itakuwa hakuna yani shida ukiwa utavaa socks ama utavaa kitu ambacho kama cha, cha kustiri baridi kwa hivyo ni muhimu katika sujud ipatikane kwa hali kama hii tulivyoeleza isiwe itatokea makosa ambayo kwamba uta kuwa sujuda yako haijatimia. Pengine tukimalizia katika tumesema mwanamke katika ninja yake lazima inue. Kosa linalotokea sana kwa mwanamke katika kustiri aura pia. Tuona ndugu zetu wanawake wanaposali sisi tumesema mwanamke aura yake uchi wake ni kuanzia yani mwili wake wote isipokuwa vigonja vili vya mkono na uso wake. Asa na katika swala kuingia takbirat ihram ni sunna mtu akiinuka akiita takbirat ihram Allahu akbar mikono au yatainua. Mwanamke atavaa leso pengine amejifinika anapofanya Allahu Akbar ile leso ikawa itashuka chini kutaonekana mkono wake hapa ama kama ni mtandrio akiinua mkono mikono yataonekana kwa hivyo yata kufanya sunna lakini afanya kosa ambalo kwamba itakuwa imeharibia swala yake kwa hivyo ikiwa wajua ukiinua mikono uchi wako au rako itaonekana na fadhali ufunge swala Allahu Akbar bila kuinua mikono au vaa nguo ya swala ambapo kwamba itakuwa ina kama ni E, mpira hapa ukufunga ama na kifungo kiasi kwamba ukiinua mkono wako bado itakuwa uchi wako hujaonekaniwa kuliko uvae leso ukiinua mkono Allahu Akbar na hapa itakuwa kama ni leso ama ni mtandao itakuwa umeshuka waingia katika swala na huko uchi wako uko wazi khasatan ikiwa kila kila takbira wewe inua mikono utakuwa kila ukiinua mikono uchi wako utakuonekaniwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala atjali min alladhina istamu'una alqawla fattabi'una ahsana atjali katika wale ambao kwamba ibada zao ni za kukubaliwa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh